জিতু কামাল কিন্তু সত্যি কামাল করে দিয়েছে এখন যাচ্ছি হচ্ছে শর্ট লেক সেক্টর থ্রি আর যাচ্ছি কারণ হচ্ছে অনেকদিন পরে বেরিয়েছি আজকে বাট এই দুপুর বেলা মানে এখন বাজে হচ্ছে বারোটা পাঁচ প্রচন্ড গরম রোদে পুরো ফাটছে আর কি এতদিন পরে বেরিয়েছি কারণ হচ্ছে একটু মুভি দেখতে যাব অনেকদিন ধরেই প্ল্যান ছিল শুভ বলেছিল অপরাজিত দেখবে বাট ওরও পরে আর হয়নি আমারও হয়নি তো কালকে প্ল্যান হলো পিঠা দি আমি আর রন যাব হচ্ছে আজকে মুভি দেখতে আর লাঞ্চের প্ল্যান রয়েছে শো টাইম হচ্ছে একটা আর এখন বাজে হচ্ছে বারোটা ছয় আর মুভি যেহেতু দু ঘন্টা কুড়ি মিনিট সব মিলে হয়তো তিন ঘন্টার কাছাকাছি তো লাঞ্চ করতে করতে আমাদের চারটা দশ পনেরো বেঁধে যাবে এতদিন পরে বেরো হওয়া তাই ভাবলাম একটা ব্লগ করি আসলে সত্যি বলতে এই গরমে বেরোনোর ইচ্ছেও থাকে না তারপরে হুটহাট করে বৃষ্টি হচ্ছে অনেক দিন তাই বাইকটা নিয়েও বেরো হয় না লাস্ট কবে বাইক নিয়ে কোথায় গেছিলাম আমার ঠিক মনে নেই আচ্ছা লাস্ট কিছুদিন আগে ফকিরার শোতে গেছিলাম বাইক নিয়ে আর তারপরে এই আজকে বেরোলাম বাট ফকিরার সাথে ব্লগ হয়নি জাস্ট এতদিন পর ফকিরাকে বাড়ির পাশে পেয়ে সেটা কভার করতে গেছিলাম মানে কালকে ভোরবেলা ভোর না কালকে ঠিক সকালবেলা ফোন করেছে তবে কালকে আমার অন্য একটা শোতে যাওয়ার কথা ছিল মানে কাজ ছিল না বাট এমনি যাওয়ার কথা ছিল জলের গান ছিল যাদবপুর ওইটিতে সেটাও গেলাম না কারণ এডিটিংয়ের একটু প্রেশার ছিল যে আজকে যদি বেরোয় তাহলে আজকে সারাদিনে এডিট হবে না তো এডিটটা করি কালকে মৌ যেতে এই প্ল্যান করে কালকে আর যাওয়া হয়নি তো এটা হচ্ছে আপাতত ব্যাপার আর এখন যেহেতু বারোটার বেশি বাজে মানে বারোটার সাত আর মানে কোথাও দাঁড়ালে হেভি গরমে আর কি অতিষ্ট এরকম একটা ব্যাপার আর এদিকে তো রাস্তায় একটু জ্যাম রয়েছে মোটামুটি এই গরমে একটু নর্থ বেঙ্গল যেতে পারলে ভালো হতো অনেক দিন ধরেই ইচ্ছে ছিল কারণ গাড়িটার এক বছর হয়ে গেছে অনেক দিনেই হলো আর দশ হাজার কিলোমিটার সুই সুই তো কবে যে যাব কে জানে সরি ডার্লিং তোমায় নিয়ে এক বছরে ঘুরতে যেতে পারলাম না বাট খুব তাড়াতাড়ি আমরা যাব ডোন্ট মাইন্ড বেবি তো এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা কাজ ছিল মাঝে বেশ কিছু তাই আর কোথাও মানে ঘুরতে যাওয়াই হলো না পুরুলিয়ার ব্লগ যারা দেখনি তারা দেখে নাও পুরুলিয়ায় ঘুরতে গেছি লাস্ট তারপরে মানে ওটাও বাইকের প্ল্যান ছিল সেটাও হয়নি যেহেতু গাড়ি নিয়ে গেছি নাহলে হয়তো ওই ট্রিপেই আমার দশ হাজার কিলোমিটার হতো সেই গেমের প্ল্যান ক্যান্সেল আর এখন একটা কথা চলছে দেখি আর সত্যি বলতে আমি যেহেতু ওরকম প্রফেশনাল রাইডার নই স্লো ট্রিপ মারতে একটু চাপ লাগছে এটা সত্যি কথা তাই দুমদাম করে বেরিয়ে পড়তে পারছি না না হলে হয়তো বেরিয়ে পড়তাম বাট আমি চাচ্ছি আমার গাড়িতে আমি একা গেলেও অন্য একটা গাড়ি যাক বা আমার সাথে পিলিয়ন যাক না হলে খুব চাপ যেহেতু রাইডিংয়ের বাইরে অ্যাটলিস্ট মানে পাঁচ ছশো কিলোমিটার ঠিক আছে আপ ডাউন বাট এখানে তো মানে সেটা তো ডবল হয়ে যাবে লাইক আমি যদি নর্থ বেঙ্গল যাই সেটাও আমার চার পাঁচ দিনের একটা ট্যুর হবে আর চার পাঁচ দিনে একা একা ঘুরবো প্রথম প্রথম আমার বোর্ডিংয়ের ব্যাপার নেই কিন্তু আমি সত্যি কথা বলতে আমি ঘাবড়াচ্ছি হচ্ছে বাইয়ানি চান্স যদি গাড়ি নিয়ে কখনো কাজ হয়ে পড়ি নর্মালি মানে যেহেতু পাহাড়ি রাস্তা অত এক্সপিরিয়েন্স নেই মানে তাই আর কি ভাবছিলাম তো তখন একটা প্রবলেম ফেস করতে হবে সেটা একা সামলাতে পারবো কি না যেহেতু প্রথম ট্রিপ হতে চলেছে তাই আর কি কারো সাথে যেতে চাই তারপরে এক্সপিরিয়েন্স হলে তারপরে না হয় মানে একাও বেরিয়ে পড়া যায় তখন শুধু আর কি পকেটের দিকে তাকাতে হবে আদারওয়াইজ অন্য কোনো কিছু না নিয়ে না ভাবলেও হবে যদি এক্সপিরিয়েন্সটা বেশি থাকে তবে দেখি মানে পসিবল হলে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ব এবার দেখা যাক কবে কি হয় অলরেডি লেক টাউন চলে এসছি সামনে হচ্ছে লেকটাউনের টাওয়ারটা আর এখান থেকে যাব বাদিকে যে বাদিকটা সবসময় আমি মানে এই চত্বরে ঢুকলে এই বাদিক দিয়েই যাই 
ফ্যান উল্টো টাঙা ঘুরি না এখান দিয়ে শর্টকাট হয় অনেকটা ইজি হয় ব্যাপারটা আর এদিকে এলে তাও একটু শান্তিতে গাড়িটা চালানো যায় কারণ এই গাছপালাগুলো আছে মানে একটু মানে ওই দিকে যেরকম যশোর রোড বা ভিআইপি রোডে যেরকম গরমটা লাগে এদিকে ওই পরিমাণ গরমটা ঠিক লাগে না গরমটা থেকে যে কি পরিমাণ বাঁচলাম সেটা এই রাস্তায় মানে এই দুটো রাস্তায় গাড়ি না চালালে বোঝা যাবে না ওখানে যে পরিমাণ গরমটা লাগছিল মানে জাস্ট অতিষ্ট আর এখানে তাও শান্তি আছে আমি আর রন ফিউশন ফ্যান্টাসিয়ায় গেছিলাম সেই ব্লগ চ্যানেলে রয়েছে যারা দেখনি যাও দেখে নাও আমি আই বটনের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি তো তখন পিঠাজি যায়নি তো আমাদের পিঠাজিকে নিয়ে অনেক দিন আগে থেকে প্ল্যান ছিল বাম্বু বিরিয়ানি খেতে যাওয়ার পিঠাজি আমার অনেক আগে থেকে ফিউশন ফান্ডাসিতে যাওয়ার কথা ছিল বাম্বু বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য আর সিটি সেন্টার ওয়ানে অক্টোপাস খাওয়ার জন্য বাট কোনোটাই হয়নি লকডাউন টকডাউন সব চলে গেল দু বছর মাঝখান থেকে কেটে গেল কিন্তু আমাদের আর যাওয়া হয়নি তো তারপরে এখন যেহেতু এই মুভির প্ল্যানটা কালকে হলোই তাই ভাবলাম যে একসাথে লাঞ্চটাও করে নেওয়া যাক আর রনকেও ডেকে নিলাম কারণ রন যেহেতু ভিডিওগুলো করে দেয় এডিট করে দেয় তো ও থাকলে অনেকটা হেল্প হবে আর রনকে নিয়েও আমার একদিন বেরোনোর কথা ছিল সেটাও হয়নি তো সব মিলিয়ে আজকে তিনজনেই বেরিয়ে পড়লাম তিন ভাই বোন আর কি দিদি আর দুই ভাই অলরেডি একটা বাজে আর যথারীতি রন এখনও লেট এখনও রন আর পিঠাদি পৌঁছায়নি আর আমাদের শো টাইম কিন্তু একটাই দেখা যাক কটার সময় আসে তো তেনারা এসছেন ওই যে স্কুটি ওই যে রনের বাইক থাকতেও স্কুটি নিয়ে কেন এলো আমি জানি না আমি ভাবলাম ডিএমডাবলুটা নিয়ে আসবে তো চালাবো আমার ওর গাড়ি আর চালানো হলো না আমার কথা হচ্ছে যে বাড়ির পাশের লোকজনেই যদি এরকম দেরি করে আমি সকাল আটটার সময় বেরিয়েছি হ্যাঁ রন তো বরাবরই সবসময় ডিলে করে একটা কথাই বলতে হয় মতৎকার ব্যস্ত মানুষজন ঠিক আছে এবার সারাক্ষণ ফোনে ব্যস্ত আছে লেট করে দারুণ হয়েছে এইরকম কিন্তু কিছুই না পলাশ দা এখন আর কি কি বলবো এখন পলাশ দা হচ্ছে গিয়ে কাউকে পাচ্ছে না তো তার জন্য রাত্রিবেলা আমাকে মেসেজ করে যখন আমি ব্যস্ত থাকি গেম খেলি তখন পলাশ দা ভাবে আমি গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলি যাই হোক জিতু কামাল কিন্তু সত্যি কামাল করে দিয়েছে এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে তিনটা আর এখন যাবো হচ্ছে সেন্টার সেন্টার ছি এই যে আজকে আমাদের ব্যাংক ব্যাংক ঠিক আছে আজকে সব কিছু আমাদের প্রোডাকশন হাউস ঠিক আছে 
এবার পিঠাদিকে যদি কোনোদিন প্রশাসনের যে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে পিঠাদিকে ম্যানেজ করার জন্য অন্য কাউকে লাগবে তো এরা দেরি করে এসছে তাই এরা আজকে এক্সট্রা আমার টিকিট দেবে আমার অক্টোবর সাথে পিঠাদি খাওয়া হচ্ছে আমরা অলরেডি চলে এসেছি সান্টাস ফান্টাসিয়ার সামনে আর পিছনেই হচ্ছে রেস্টুরেন্ট পিঠাদি রন ভিতরে ঢুকে গেছে তো আমি এবার ঢুকবো হচ্ছে এবার পিঠাদি বক্তব্য কী আছে বলো এতদিন পরে তোমাকে রেখে আমরা খেয়ে নিয়েছি একবার আমাদের অক্টোপাসটা অলরেডি দিয়ে গেছে পিসগুলো দেখে আমার জীবে অলরেডি জল চলে এসছে মানে অনেস্টলি বলছি পিঠাদির বক্তব্য হচ্ছে আমি যে সবাই মিলে খাচ্ছি সেটার ফুটেজটা কেন নিচ্ছি না নিজের টানে কেন নিচ্ছি সবই নিচ্ছি একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিচ্ছি এবার খেয়ে দেখি তুমি তো কামড় দিয়ে খুলেছো কেমন লাগছে বলো আমি একটা কামড় দিই আমার খাওয়া আছে বেশ ভালো স্পাইসি ব্যাপারটা আছে একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট হলো এই যে মানে সার্ভ করার বাসের মধ্যে থেকে যে পরে আর কি ব্যাপারটা রাইস চাপলা মাটনটা এটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং পার্ট আমার আগের দিন সব থেকে বড় কথা হচ্ছে বিরিয়ানি নিয়ে সামনে বসে থাকা আমার পক্ষে রনের পক্ষে পসিবল না পিঠা দিয়ে অনেক ছবি তুলবে তুলুক আমি আর রন ঝাঁপিয়ে পড়বো তাছাড়া কোনো কথা নেই এটা সেকেন্ড টাইম মামু বিরিয়ানি আগের দিন তো বলেছি যে আগে একবার খেয়েছি ফিশ অ্যান্ড ফান্ডাসিয়ায় সেটা টেস্ট অতটা ভালো না কম্পেয়ার টু এটা অনেক খারাপ এক্সপিরিয়েন্স ছিল সেটা মানে এটা সফট আছে রাইসটা প্লাস টেস্ট আছে আগের দিন একটা একটা মানে হার্ড ভাব ছিল আর কি মানে চালটা मेन कथा बांगाली मानुष বিরিয়ানি চামচ দিয়ে খেতে গেলে ঠিকঠাক কেমন একটা যাচ্ছে না ব্যাপারটা হ্যাঁ তুই হাত দিয়ে শুরু করে দিয়েছিস
I want and I pray All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy but I've never seen it complimentary Dessert item dawa holo seta hocche prawn khir bollo ei je ebar eta ami khaini kokhono ron bolche naki darun khete mane ager bochor pujo eschilam amra ami ekhane ha amra tokhon mane bambu biryani paini tokhon oi seafood ar tribal food e niyechilam tokhon amra khechilam dada khayechilo darun mane amar khub bhalo legechilo sei shomoy polaza ar pitadi bollo dekho pitadi khaini to amara kokhono khare khir amar bhalo lage ami মানে ওই যে টাইমে পুজোর পরে দিল্লি গেলাম প্রতিদিন একটা দোকান থেকে খেয়ে খেয়েছি প্রতিদিন যাই হোক আমি কাউকে দেবো না আমি আগে খেয়ে ব্যাপারটা হচ্ছে না না সেটা নেই না না খেতে ভালো কিন্তু আমি হচ্ছে অন্য কারণে না না মানে এটা অন্য রকমের একটু লাগছে পুরো অন্য রকম মানে অন্যান্য আমরা যেরকম ঠিকঠাক খাই মানে সেরকম না আমি কোনো কিছু খাই না আমি যাই না তুমি খাওনি সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু তুমি এটা খেয়ে তো বুঝবে না এটা যদি না বলতো যে প্রাণ খেত তুমি তো ধরতে পারতে না 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 এটা হচ্ছে ব্যাপার এই সত্যি কিন্তু অসাধারণ খেতে এটা সত্যি এটা প্রাণ মাখা মিক্সড আছে কমপ্লিমেন্টারি এবারে সত্যি এখানে এটা একটা থ্যাঙ্ক ইউ তো দিতে যাই আর প্রণের ব্যাপারটা আমি দেখাচ্ছি সেটা এই যে লাল লাল কিছু ব্যাপার আছে আমার মনে হচ্ছে এই যে ছোট ছোট ব্যাপারগুলো এইগুলোই মারপিট লেগে যাবার পিঠে দেওয়া আমার মধ্যে তোমার তো অ্যালার্জি আছে আচ্ছা দেখো এবার এটা এটা শেষ করি বিলটা অলরেডি দিয়ে গেছে বাইরে যাই তারপরে কথা বলছি খাওয়া দাওয়া শেষ আর এই হচ্ছে রেস্টুরেন্টের বাইকের জায়গা তো এবার বাড়ি ফেরার পারা আমার বাইক রয়েছে এদিকে রনের যেহেতু একটু তারা রয়েছে এই যে পিঠা দিয়ে আর রন তো ওরা পিঠাদির বাড়ি আর আমি শুধু আলাদা বেরিয়ে যাব টাটা 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 এখন বাজে হচ্ছে পাঁচটা তেইশ তো এখন থেকে বাড়ি যেতে আমায় ঘড়ির টাইম দেখাচ্ছে এক ঘন্টা তিন মিনিট আজকের রেস্টুরেন্টটা এই সান্টা সান্টা সিয়া সাজেস্ট করেছিল শুভদীপ দা শুভদীপ চক্রবর্তী তো শুভদীপ দা তোমায় থ্যাংক ইউ এরকম একটা সুন্দর রেস্টুরেন্ট আমাকে সাজেস্ট করার জন্য এখানে সি ফুড অনেক কিছুই পাওয়া যায় যদিও আমরা অক্টোবর ছাড়া আর কিছু ট্রাই করিনি বাট খুব তাড়াতাড়ি হয়তো অন্য কিছু আইটেম ট্রাই করব এখানে স্কুইড বা অন্যান্য অনেক আইটেমই রয়েছে সেগুলো আমি মানে সত্যি বলতে আজকে যে পরিমাণ খিদে পেয়ে গেছিল তাই মেনু কার্ড বা অত কিছু আমি ডিটেলস নিতে পারিনি খাবারটা সত্যি দুর্দান্ত ছিল মানে আমি কম্পেয়ার যদি করি মানে দুটো বাম্বু বিরিয়ানি আমি এখন অবধি খেয়েছি তো সেই কম্পেয়ারে গেলে যথেষ্ট ভালো ছিল মানে আগে ফিউশন ফ্যান্টাসিয়ার যে খাবার খেয়েছি তার থেকে এটা অনেক বেটার অনেক অনেক বেটার তো শুভদীপ দা এটা বলেছিল আমায় একটা কমেন্টে সেই ভিডিওর কমেন্টেই বলেছিল যে একবার শান্তাস ফ্যান্টাসিয়াটাও ট্রাই করিস তো আজকে সেই দিন ট্রাই করা হয়ে গেল আর বাকি রইল সিনেমা অপারেজিত দেখলাম একটার শো কার্নিভাল সিনেমা সল্টলেক হলটা খুব যে ভালো সেটা আমি বলবো না এক্সপিরিয়েন্স অত ভালো নেই এই হলের ফার্স্ট টাইম এই হলে বাট সিটিং পজিশান বা অন্যান্য সব কিছু নিয়ে এক্সপিরিয়েন্স খুব একটা ভালো নয় তো আর সিনেমা বাকি রইল সিনেমার কথা সেটা হচ্ছে এই রকম একটা সিনেমা সবার দেখা উচিত জিতু কামাল সত্যিই কামাল করে দিয়েছে মানে জিতু দা তুমি আমার এই ব্লগ দেখবে না আমি সেটা জানি বাট তাও বলছি যদি কোনো দিন দেখো বা তোমরা যারা দেখছো এই মুভিটা সবার দেখা উচিত সবার মানে সিরিয়াসলি সবার দেখা উচিত কারণ এরকম সিনেমা বাংলায় খুব কম হয় মানে এত সুন্দর মানে এত সুন্দর কাস্টিং সব কিছু জিতু দা যথেষ্ট যথেষ্ট কি অসাধারণ অভিনয় করেছে সায়নী থেকে শুরু করে বাকি যারা ছিল আমাদের অগ্নি তারপরে বাদ বাকি সবাই সবাই খুব ভালো অভিনয় করেছে আজকে রাস্তায় বেশ ভালোই মোটামুটি জ্যাম রয়েছে গাড়ি চোর আর এই টাইমটা অবশ্য একটু জ্যাম থাকে সাড়ে পাঁচটা বাজে বেশ ভালোই জ্যাম পাবো আজকে এতক্ষণ ওদিকে ছিলাম ভালোই ছিলাম ঠান্ডা ছিল 
আর এখন এদিকে যে গরম আমার অতিষ্ঠ একটা ব্যাপার Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just get by in everything See you in the next life, have to be a better me I said, I'm going to go to the street 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 गरम है ना जास्ट अतिष्ट हो गया अब उस तरफ छे लोग जो हैं बारी थे के क्या नो बिरोध है चाहे ना यही गरम है कोलकाता थकार थे के ना था का भालो नॉर्थ बंगाल जो था वे नॉर्थ बंगाल गरम है ले ही नॉर्थ बंगाल ऐसा रख कोनो गोती नहीं ये जास्ट तरफ पूरा टाइम मटा मटे जाम आज है तो ऐसा तारफोरे वीडियो टाव और खूब बेशी बड़ो कोर बना अनेक तब बड़ो है गाजे। लैपटप टा ठीक हो होलो ना किंतु बेकार समय का लो उच्च अमार समय नष्ट होलो पौनरो दिनों रो बेशी पर आज तीन शक्ता हो धोरे अमार लैपटप टे खाने पुरे रो इलो कुनो काज होलो ना फटे बर सो दिस इस पास अल्लाह साइनर फटे रे देखा उच्च खूब तरह तेरी अन्नो कुनो जाएगे अन्नो कुनो ब्लॉगे तो तो कुन शवाई 